Bonsoir tout le monde et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre beauté, votre bien-être et les relations sentimentales. Alors aujourd'hui c'est de beauté que je vais vous parler avec une recette vraiment très très simple d'un super hydratant que vous allez pouvoir utiliser sur l'ensemble de votre corps ou bien euh, uniquement pour les pieds et pour les mains. Je vais vous donner plusieurs variantes de cette, euh, de cette euh, recette, voilà, selon où vous voulez l'appliquer. Alors, c'est une texture qui est assez riche, puisque euh, j'ai utilisé l'Olivem 1000, qui a fait l'apparition sur euh, le site CTC, à la rubrique donc euh, élixir d'essence do it yourself donc euh, bah, pour vous dire euh, très rapidement ctc c'est effectivement un site internet euh, qui est donc euh, pour les consommateurs vers les consommateurs donc c'est à dire que nous les consommateurs on est les mieux placés pour vous parler des produits et euh, donc euh, c'est customer to customers et c'est vraiment très très intéressant donc ils font plein de choses ils font des parfums ils font des bijoux modulables ils font des bijoux en, en lithothérapie également euh, ils font donc tout ce qui est euh, évidemment do it yourself avec tous les ingrédients que vous pouvez choisir à l'unité bien sûr donc il y a des hydrolats, il y a des huiles essentielles, il y a des essences euh, vous avez également donc tous les ingrédients pour faire vos petites choses et vous avez aussi les box, euh, les box recettes avec euh, des ingrédients et euh, les contenants etc enfin c'est vraiment très très bien fait euh, vous avez aussi sur euh, d'autres marques euh, des parfums pour hommes et pour femmes ou des mixtes également euh, de création originale et française. Vous avez des compléments alimentaires, vous avez des cosmétiques tout faits, vous avez euh, des produits ménagers aussi chez, euh, bien justement, je crois que c'est chez euh, Elixir d'essence, me semble-t-il. Enfin, bref, vous avez plein de choses. Donc, c'est là, majoritairement, où je me fournis. Et puis, parfois, quand j'ai envie de me balader un petit peu, euh, je vais aussi beaucoup, beaucoup chez Aromazone. Voilà, donc, euh, moi, j'adore faire mes cosmétiques, donc je ne me lasse pas je zappe entre les deux et c'est vraiment génial voilà donc l'olive M1000 c'est un actif cosmétique issu de l'huile d'olive et avec on fait des crèmes avec des textures vraiment super 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 j'avais fait une crème euh, cet été avec l'olive M1000 je ne l'ai pas là euh, selon les ingrédients qu'on ajoute selon le temps de préparation le temps d'agitation etc on n'obtient pas toujours le même résultat et c'est ça aussi qui est très très intéressant c'est au niveau des dosages au niveau euh, du temps de préparation on n'aura pas du tout les mêmes résultats donc ça c'est vraiment génial c'est un peu physique enfin physique chimie voilà mais moi franchement j'adore donc l'olive émile a la particularité de ne pas avoir d'odeur du tout. Il donne des textures aux crèmes vraiment génialissimes. Ensuite, donc j'ai rajouté du principe actif uré à hauteur d'une, même pas une cuillère à café. Voilà. Alors sur une très petite quantité, on obtient effectivement un agent hydratant. Sur une plus grande quantité, on obtient euh, quelque chose qui va être euh, plutôt exfoliant et euh, qui va enlever donc toutes les peaux mortes, etc., toutes les callosités. Voilà. À la base, c'était une crème uniquement pour les pieds que je voulais faire. Et puis finalement, euh, j'ai changé, ça va être un beurre pour euh, tout le reste du corps. Voilà. Mais à vous de voir comment vous voulez euh, travailler avec cette crème. J'ai ajouté également donc euh, de l'eau minérale, mais euh, vous pouvez faire une variante, et j'en parlerai tout à l'heure, avec de l'hydrolat. Voilà. Euh, vous pouvez donc prendre une fragrance cosmétique. Moi, en l'occurrence, c'est ça que j'ai choisi. Vous pouvez prendre un extrait aromatique, si vous souhaitez quelque chose de très gourmand, ou bien remplacer tout cela par une huile essentielle. 
Enfin, j'ai choisi donc le corps gras euh, qui va faire donc l'émulsion. Vous pouvez prendre une huile végétale. En l'occurrence, si vous avez la peau vraiment très sensible et tout, vous pouvez prendre par exemple l'huile d'argan ou un beurre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du beurre de karité parce que vraiment, je sais que c'est extrêmement bien toléré par tout le monde et tous les types de peau. Voilà, donc c'est très très simple, j'ai fait fondre mon Onilive M1000 avec l'urée euh, et l'eau, j'ai attendu que tout soit fondu au bain-marie et ensuite c'est là que j'ai fait mon petit, j'ai commencé à mettre l'huile essentielle, enfin vous pouvez mettre l'huile essentielle à hauteur d'une dizaine de gouttes environ, tout dépend si vous voulez une senteur assez soutenue. Alors, si c'est pour les pieds, vous pouvez prendre par exemple de la lavande, vous pouvez prendre du citron, vous pouvez prendre également du tea tree, du mélaleuca alternifolia. Voilà, qui sont des huiles essentielles très intéressantes pour les pieds. Si c'est pour le reste du corps, vous pouvez prendre en huile essentielle... Euh alors, qu'est-ce que je peux vous préconiser en huile essentielle, surtout là, si vous avez la peau très 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 sensible La camomille romaine me paraît vraiment très très bien pour euh, euh, les peaux euh, à tendance vraiment sèche et réactive, surtout si vous souhaitez la mettre sur le visage. Voilà, donc vous pouvez remplacer effectivement euh, l'eau par euh, un hydrolat. Ça peut être l'hydrolat de rose, ça peut être euh, l'hydrolat aussi de camomille romaine, c'est vous qui voyez, voilà. Donc, hors du feu, quand tout a fondu, j'ai rajouté mes gouttes de fragrance cosmétique, donc que vous pouvez remplacer par de l'huile essentielle. Si vous avez pris de l'huile essentielle, ou même, même pas, vous pourrez prendre un conservateur euh, naturel, alors ça peut être du pépin de pamplemousse, ça peut être de la vitamine E. Euh, moi, il m'en restait de chez Aromazone, j'ai pris du Cosgar, voilà. Et euh, vous obtenez, donc vous continuez à mélanger avec votre petit fouet hors du feu, voilà. Et vous obtenez donc euh, une texture comme ceci, très euh, chantilly. Et vous allez donc le transvaser dans un pot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, j'ai pris un pot qui est un peu trop grand par rapport à la quantité. Donc, on n'obtient pas ce côté très, très beau chantilly. Mais c'est pas grave, c'est le dernier pot qui, qui me restait. Donc, voilà. Euh, il faut bien laver vos pots avant l'utilisation. Il faut bien, et si vous pouvez même les ébouillanter, voilà, c'est encore mieux. Hop, voilà, et donc vous allez faire un petit test au préalable. Donc, il en restera toujours un petit peu sur votre mini fouet. Donc, je vous invite à prendre une petite noisette de votre baume que vous allez mettre ici à l'intérieur du coude, voire éventuellement derrière les oreilles et attendre 24 à 48 heures pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique, s'il n'y a pas de rougeur, ça ne gratte pas, etc. Vous pourrez donc l'utiliser. Voilà. Alors, si vous avez des doutes par rapport aux huiles essentielles, hein, surtout si vous êtes enceinte, si vous allaitez, ou si vous avez des problèmes particuliers, n'utilisez pas d'huile essentielle. Vous pouvez prendre de l'hydrolat à la place de l'eau. Alors, l'hydrolat, qu'est-ce que c'est quand euh, on procède à l'élaboration d'une huile essentielle, on va prendre des, euh, euh, des végétaux, hein, voilà, <rire> des végétaux qui sont euh, aromatiques. Voilà. On va les mettre dans la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau va faire éclater les molécules de euh, la plante. Voilà. Ça va passer par euh, un alambic, etc., etc. Et on va avoir deux choses. On va avoir, puisque c'est un corps gras, hein, vous le savez, l'huile va être au-dessus de l'eau. L'eau de vapeur, donc, va être en dessous. Et il va y avoir une quantité, mais infime, 
d'huile essentielle. Donc on va récolter cette huile essentielle, ce corps gras qui va être donc l'huile essentielle. Enfin, quand je dis corps gras, oui et non, parce qu'une huile essentielle n'est pas grasse, mais en fait c'est ce corps qui va se détacher de l'eau, hein, voilà. Et l'eau où il y a une quantité infime d'huile essentielle restante, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'eau florale, l'eau l'hydrolat, etc., etc. Voilà. Donc, je vous ai un petit peu expliqué, grosso modo, hein, euh, voilà, euh, tout ça. Mais euh, c'est vrai que l'eau florale, c'est ce qu'on récolte en dessous du corps gras. Hein, voilà. Du corps euh, huileux. Donc, il y a un petit peu d'huile essentielle, mais beaucoup moins. Mais euh, par contre, la particularité de l'hydrolat, c'est qu'il aura exactement les mêmes propriétés que l'huile essentielle, mais euh, en quantité peut-être un peu moins forte, hein, on va dire. Voilà. C'est comme vous pressez un jus de citron et euh, prendre des gouttes d'essence de citron voilà, l'essence de citron, bien sûr, ce sera beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant dans une détox, par exemple, que mettre des gouttes de citron, des gouttes de jus de citron. Voilà. Donc, on obtient un baume très, très nourrissant, puisqu'on a l'olivème plus euh, le beurre de karité. On obtient quelque chose de vraiment très, très doux. Alors, c'est assez gras, donc n'en mettez pas de trop. Hein, voilà. Euh, alors en senteur, donc euh, chez euh, CTC, Elixir Naissance, vous avez beaucoup de senteurs très très sympathiques, des senteurs gourmandes comme la guimauve, on a aussi euh, pomme d'amour par exemple, vous avez poudre de riz, euh, vous avez des senteurs un petit peu plus masculines si ce baume est pour vous messieurs, avec du vétiver par exemple, ou misor, pourquoi pas, voilà. Euh, on a la vanille, enfin on a beaucoup beaucoup de senteurs, donc à vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Alors pour moi, comme je vous ai dit, pour une peau très 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 sensible, on prendra euh, l'hydrolate camomille romaine et éventuellement euh, l'huile essentielle de camomille romaine également. Vous pouvez remplacer le carité par l'argane, maintenant je ne vous garantis pas que vous aurez la même texture. Hein. Voilà, vous n'aurez certainement pas cette texture puisque chaque ingrédient va apporter euh, une texture différente. Hein. Voilà, donc euh, une petite noisette avant de partir, avant de sortir, voilà. Moi j'ai fait mon petit test au préalable. Voilà, alors l'avantage c'est qu'effectivement, on sent que c'est gras. Voilà. Sauf que vous n'aurez pas de film gras sur le visage. Absolument pas. Regardez, ça ne brille absolument pas. Voilà. Ça ne brille pas du tout. Donc, euh, pour celles qui se maquillent après, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas également le cou. Ça, c'est très, très important. On oublie d'hydrater son cou. Et au final, on se retrouve avec un cou très, très sec et qui vieillit beaucoup plus vite, voilà. Il fait froid en ce moment, vous pouvez le mettre sur les mains, et pratiquer pourquoi pas un petit massage des mains par la même occasion, c'est toujours très très agréable, voilà. Voilà, donc c'est important, c'est un baume qui est hydratant, nourrissant, alors franchement, en termes de quantité, je vais vous mettre ça sur mon blog et je vais vous mettre donc euh, le lien du blog. Comme ça, le blog peut être traduit partout où vous êtes euh, dans le monde. Vous allez voir qu'il en faut vraiment des très petites quantités. Donc du coup, votre baume va vous revenir vraiment pas cher du tout. Sur cette quantité-là, si vous l'aviez acheté dans un magasin tout fait, euh, on serait entre 8 et euh, 10, 12 euros. Voilà. Là, franchement, vous allez en avoir pour très, très, très peu. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des huiles essentielles qui coûtent assez cher, puisque euh, bah, tout dépend de la rareté, tout dépend de... Voilà. En principe, l'huile essentielle de Melaleuca, si vous l'utilisez uniquement pour les pieds, euh, c'est pas une huile essentielle qui est excessivement chère. En plus, chez nous, on propose vraiment des 
petites huiles essentielles, des petites quantités. Donc, euh, ce qui vous permet de, de ne pas avoir euh, euh, une altération de l'huile. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai, quand on ouvre, on ferme, etc., ça peut altérer la qualité de l'huile essentielle. Voilà, donc jamais stocker vos huiles essentielles proches d'une source de chaleur ni euh, vers une source de lumière, par exemple très importante, une lumière vive comme derrière la fenêtre. Bon, je dis ça, moi c'est près de ma fenêtre, mais alors il fait un froid de canard, donc euh, je vous embrasse mes petits cantons d'ailleurs. Et euh, j'ai même l'humidité qui ruisselle, donc euh, voilà. <rire> donc euh, voilà. C'est tout simple à faire, franchement, allez honnêtement, entre la fonte au bain-marie et euh, les 3 minutes à agiter avec mon petit fouet que vous allez retrouver aussi sur le site internet, allez, grosso modo, j'en ai eu pour entre 8 à 10 minutes. Donc franchement, c'est moins long encore que euh, d'aller au supermarché ou en parapharmacie ou en magasin spécialisé pour euh, vous acheter votre crème. Vous avez vraiment une crème personnalisée puisque vous allez choisir la fragrance qui vous plaît. Vous allez choisir l'huile essentielle qui vous plaît. Voilà, donc franchement... C'est euh, du sur-mesure et euh, vous allez adorer. Moi, depuis que je me suis lancée dans la création de mes cosmétiques, je n'arrive plus à m'arrêter. Alors, j'ai peut-être des folies de grandeur, je sais. Je me dis, pourquoi pas un jour, euh, j'aurai peut-être ma propre marque de cosmétiques. Pourquoi pas, vous vous, vous, euh, vous, vous sous-soutrez à FDM ou NWA, je ne sais pas comment j'appellerai puisque mon blog s'appelle NWA enfin je ne sais pas encore comment j'appellerai ma marque <rire> si un jour je, je peux sortir ma marque, on verra bien hein. <rire> voilà euh, on verra hein. voilà, en tous les cas il n'est pas interdit de rêver, il n'est pas interdit de rêver du tout hein. et puis euh, l'espoir fait vivre dit-on, donc voilà je vous souhaite un très bon début de week-end je vous souhaite à tous et vous toutes un bon week-end également. Plein de tendresse, plein de douceur, plein de chaleur. Et puis si vous avez la peau sèche, eh c'est le moment de créer ce baume qui est vraiment génial. Sur le site dont je vais vous mettre le lien en description, vous allez avoir également des box pour créer vos propres cosmétiques, des box recettes qui contiennent donc tous les ingrédients, qui contiennent la recette, où il y a aussi euh, certains, euh, certains matériels, vous pouvez avoir des petits fouets, enfin regardez bien, il y a pour créer aussi vos propres euh, produits d'entretien. Donc le jeu en vaut vraiment la chandelle, parce que ça ne prend pas de temps, c'est vraiment du personnalisé, et euh, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui se disent, bah ouais, je vais créer des petits savons et tout euh, pour mes invités, euh, un petit savon à la pomme d'amour pour mon ado, un petit savon au vétiver pour mon mari, enfin voilà, on, on aime beaucoup créer, et euh, c'est vraiment très très sympa, une fois qu'on a mis le nez dedans, franchement, <rire> voilà, et euh, c'est vraiment très... Super, vraiment. Donc moi j'adore la texture, j'adore l'odeur, franchement j'adore l'odeur. J'ai choisi un, une bonne fragrance cosmétique et franchement j'adore. Voilà, bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Moi je vais aller braver un petit peu le froid. A <rire> très vite, ciao ciao, bisous.